ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்டரில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்க முடிச்சோடனே உங்களுக்கு யாபம் வரும் சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் நீங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்டர்க்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அதை எப்படிலாம் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன என்னென்ன மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் திங்ஸ் என்னென்னலாம் பார்க்கணும் அதுக்குள்ளே என்னென்ன காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்கும் அது எப்படி வந்து வேலை செய்யுது ஏன் வந்து அது வந்து டிசியில் வந்து ஒர்க் ஆகல ஏன் வந்து ஏசியில் மட்டும் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற பற்றி ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த ஸ்டடியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ள போகலாம் புதுசாக யாராவது வியூஸ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வந்து டெக்னிக்கலான வீடியோஸ் நிறைய தினம் ஒருக்கூடிய அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளாக ஒரு நியான் பல்ப் ஒன்று இருக்கும் நண்பா ஸோ அந்த பல்ப் மேலே எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மினல் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் டச் பண்ணிட்டு இருக்கும் இன்னொரு டெர்மினல் என்ன பண்ணுவாங்க மேலே வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஃபுல்லாக மேலே மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மேலே மவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது மேலே வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஸ்க்ரூ இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட ஓட்டம் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஓட்டை வந்து மேலே வந்து கரெக்டாக வந்து உள்ள ஃபீமேல் மேல் காண்டாக்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து டச் ஆகிட்டு இருக்கும் நண்பா ஸோ நம்ம வந்து மேலே இன்னும் இன்னும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஸ்க்ரூ வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஸ்ப்ரிங்கோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக அந்த ஸ்க்ரூ வச்சிருப்பாங்க அதே மாதிரி நம்ம ஓப்பன் எடுக்கிறதுக்கு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரிங் அதாவது நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்க்ரூ பண்ணுறதா வந்து ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்லி எடுத்துப்பாங்க நண்பா ஃபைனலாக வந்து கிளிப் கிளிப் அப்படின்றது நம்மளுடைய பேக்கெட்டில் வச்சு வச்சுக்கிறதுக்காக இந்த கிளிப் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதான் நம்ம டெஸ்டரோட பேசிக்கான உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல் ஐட்டங்கள் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த சர்க்கிள்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் இதில் எப்படி இந்த சீரிஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டர் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியான் பல்ப் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலமெண்ட் எலமெண்ட் அப்படின்றது ஒன்று கிடையாது நம்ம ஒரு காண்டாக்ட் தான் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காண்டாக்ட் தான் அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஓல்டேஜ் ரேட்டிங்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா குறைச்சிருது ஐ மீன் கரண்ட்டை வந்து லிமிட் பண்ணிடுது ஐ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இந்த பல்புக்கு போகிற கரண்ட் வந்து இவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த கரண்ட் ஃபுளோ வந்து அப்போஸ் பண்ணிடுது ஸோ எல்லா ஓல்டேஜும் வந்து எப்படி எந்த மாதிரி சர்க்கியூட்ஸ் அப்படின்ற சொல்லி தான் பண்ணுறேன் நண்பா உங்களுக்கு ஒரு இது போடுறேன் ஸோ இதுலேயே நான் போ இதில் போட்டுற கிழக்கு அது எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கியூட்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பல்ப் சர்க்கியூட்ஸு சரிங்களா ஸோ இந்த இதில் காட்டியிருக்கும் பாருங்கள் மேலே ஸோ இந்த இருக்கு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் சர்க்கியூட்ஸு அப்புறம் வந்து பல்ப் சர்க்கியூட்ஸு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சீரீஸில் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ஓல்டேஜ் ட்ராப் இருக்கும் இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ இந்த ஓல்டேஜ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரெசிஸ்டரே வாங்கிக்கிறோம் இதுக்கு கிராஸ் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து கரண்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட் ரெஜிஸ்டர் ஏன் போடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஓல்டேஜ் பிளாக் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சமாக ஓல்டேஜ் மட்டும் உள்ள அனுப்புறதுக்காக ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் ஓல்டேஜ் தான் நம்ம லோடு கிடைக்கிறதுனால நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ நமக்கு வந்து நமக்கு அல்டிமேட்டாக வந்து பல்ப் வந்து ஏரியா ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதான் நடக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹியூமன் பாடி அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அப்புறம் வந்து இந்த சி எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த சி சி வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பா சூவோ இல்லை வந்து கீழே ஏதோ மெட்டீரியல்ஸோ இல்லை பாடியோ கிரவுண்டோ ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த இதுதான் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அந்த இதுல பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா இப்ப நம்மளுடைய சி கெப்பாசிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம உடம்பு ஒரு வேறு மாதிரி இருக்கும் பார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வெட்டாக இருக்கு வெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்குதுனா நமக்கு வந்து அது அதிகமாக இ
விலங்குகள் வந்து என்ன பண்றாங்க பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் அதாவது பேஸ்ட் டு நியூ அது மீன் கிரவுண்ட் அப்படி இருக்கும்போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சோ கரண்ட் சப்ளை நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு காட்டுறோம் பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரல் சோ நியூட்ரல் என்ன பண்ணிருக்காங்க கிரவுண்ட் வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்ப நான் வந்து நிக்கிறேன் சோ இந்த இடத்துல நான் வந்து நிக்கிறேன் சோ நிக்கும் போது என்னாலும் பாக்குறோம் பாருங்க ஒரு காரியம் நான் வந்து இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் இந்த இடத்துல நிற்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி என்னோட பாடி என்ன வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரௌண்டில் வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ நான் இதை வந்து டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்னோட அதாவது கரண்ட் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த வழியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு என்னோட பாடி வழியாக வந்துட்டு பாடி என்னது ரெஸ்டன்ஸ் ஸோ ரெஸ்டன்ஸ் வழியாக வந்துட்டு அந்த கெப்பாசிட்டி ரீச் பண்ணிட்டு ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இந்த மாதிரி சோர்ஸ் வந்து ரீச் பண்ணிடும் சரிங்களா ஆனால் ஸோ ஃபைனலாக நமக்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து க்ளோ ஆகும் ஆனால் டிசி சர்க்கியூட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கதையே வேற டிசி சர்க்கியூட்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் வந்து நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்க மாட்டாங்கன்னா கிரவுண்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஏன்னா நெகட்டிவ்ல பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ்ல ஒரு பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் ஸோ எர்த் ஒரு இது வந்து ஒரு எர்த்து எடுத்துக்கோங்க நண்பா ஸோ கிரௌண்ட் எடுத்து கிரௌண்ட் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க எர்த் டூ நெகட்டிவ் டூ எர்த் அப்படின்றத வந்து நீங்க மெசன் பண்ணி பாத்துட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் பொட்டன்ஷியல் வந்து அதுல எப்பயுமே அவைலபிளா இருக்கும் ஸோ அந்த பொட்டன்ஷியல்னால வந்து சர்க்குலேட்டிங் கரண்ட் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அது எப்பயுமே வந்து கிரௌண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஐ மீன் பெரிய பெரிய சர்க்கியூட்ல கிரௌண்ட் பண்ண மாட்டாங்க குட்டி குட்டி சர்க்கியூட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் டென் வேர்ல்டு ஒன்று அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவா கண்டிப்பா நம்ம வந்து கிரௌண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கண்டிஷன்ல ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிரௌண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அந்த அதை லீவ் இட் அதை விட்டுருங்க நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டென் கேவி டூ டுவெண்ட்டி கேவி கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் கிரௌண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டேரெக்டாக நமக்கு வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு வந்து இது வந்து கிரௌண்ட் பண்ணாதனால நம்ம வந்து சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இங்கே வந்து டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து என்ன இருக்குன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கவே இருக்காது இந்த இடத்துல வழியா ஸோ ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒன்றுமே இருக்குன்னு நடக்காது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படின்றது வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா டிசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இட்ஸ் ஆக்டர்ஸ் ஓப்பன் சர்க்கியூட்ஸ் ஸோ ஓப்பன் சர்க்கியூட்ல வந்து எப்பயுமே வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகாது ஸோ இதில் வந்து இந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ் வந்து டிசி வந்து ஆக்ட் ஆகாதனால தான் நமக்கு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து டிசியில் வந்து எரியவே எரியாது நண்பா ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணியும் பார்க்கலாம் எவ்வளோ நாள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் சரிங்க <laughs> ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து நம்மளோட சப்ஸ்கிரைப் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க தான் இருப்பீங்க ஸோ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வேரியஸ் வோல்டேஜ்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில வோல்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில சோர்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன்ட்டி வோல்ட் சோர்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நைன்ட்டி வோல்ட் சோர்ஸ் வந்து ஃபேஸ் டூ நியூட்ரல் வோல்டேஜ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் நண்பா டூ தேர்ட்டி வோல்ட்லாம் இருக்கு சிக்ஸ் நைன்ட்டி வோல்ட் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ்ல ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் ஃபேஸ் டு கிரௌண்ட் வோல்டேஜ் அதாவது சிக்ஸ் நைன்ட்டி சோர்ஸ்ல இது பாருங்க ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வந்து சிக்ஸ் நைன்ட்டி வோல்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் டு கிரௌண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஃபார்ட்டி வோல்ட் இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து நார்மலாக காம்பினேஷன் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த காம்பினேஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து 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 பார்த்தீங்கன்னா